இந்த வீடியோவில் பிளட் பேங்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் டெஸ்டிங் அண்ட் ஸ்டோரிங் பிளட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் இஸ் காட் பிளட் பேங்கிங் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம காசு சம்பாரிச்சு அதை வந்து சேர்த்து வச்சு அதை பேங்கில் போட்டு தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இங்கே வந்து பிளட்டை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளட் பேங்க் அப்படின்ற இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் அப்போ வந்து நம்ம அதை எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் அதை தான் வந்து பிளட் பேங்கிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மொத்த ப்ராசஸ் கலெக்டிங் டெஸ்டிங் அண்ட் ஸ்டோரிங் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிளட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பிளட்டு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ வந்து அதில் இருக்க சில முக்கியமான விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பிளட்டோட டைப்ஸ் நம்ம நிறைய இப்போ ஐடி கார்டுலேருந்து நிறைய இடத்துல வந்து போட்டு போனால் வந்து ஏ குரூப்பு பி குரூப் ஓ குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த குரூப்பிங்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது இப்போ ஏ குரூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பிளட்டில் வந்து ஆன்டிஜன் ஏ இருக்கும் ஆன்டிபாடி பி இருக்கும் என்னப்பா ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி என்ன சொல்கிற அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு வந்து என்னோடய பிளட் குரூப் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னோடய பிளட்டோட செல்ஸில் வந்து ஏ அப்படின்ற சாவி வந்து இருக்கும் ஏ அப்படின்ற சாவி இருக்கும் என்னோடய அந்த பிளட்டில் வந்து பி அப்படின்ற பூட்டு வந்து இருக்கும் ஸோ வந்து ஏ அப்படின்ற சாவி வந்து பின்ற பூட்டுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகாது அதனால் வந்து எந்த ரியாக்ஷனும் நடக்காது ஒழுங்காக என்னோடய பிளட்டு வந்து நார்மலாக இருக்கும் இப்போ இதுவே என் உடம்புல வந்து ஏ அப்படின்ற சாவியும் ஏ அப்படின்ற பூட்டும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சாவியை பூட்டு ரியாக்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஏதாவது வந்து பிரச்சனை வந்து பண்ணிடும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போயுமே நம்ம உடம்புல வந்து ஏ அப்படின்ற ஆன்டிஜன் இருக்குது அப்படின்னா பி அப்படின்ற ஆன்டிபாடி வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ என் பிளட் குரூப் பி அப்படின்னா பி அப்படின்ற ஆன்டிஜன் வந்து இருக்கும் ஏ அப்படின்ற ஆன்டிபாடி வந்து இருக்கும் இப்போ இதுனப்பா ஏ பி அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ரெண்டு சாவியுமே இருக்கும் ஏன்ற சாவி இருக்கும் பின்ற சாவி இருக்கும் அப்போ இப்போ எந்த பூட்டு வந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பூட்டே இருக்காது எந்த ஆன்டிபாடியுமே இருக்கிறது இப்போ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓ இந்த ஓன்ற பிளட் குரூப்பில் வந்து எந்த சாவியுமே இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது அப்படின்றது தான் வந்து ஓ அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதில் வந்து எந்த ஆன்டிஜனுமே இருக்காது அந்த செல்லில் ஆன்டிஜன் இருக்காதுன்னா எந்த பூட்டு வந்தால் என்ன என்ட தான் சாவியே இல்லை அதனால் வந்து எந்த ஆன்டிபாடி வந்தாலும் நமக்கு வந்து அது எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது இப்போ காம்பரன்ஸ் ஆஃப் பிளட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நாலு பார்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாஸ்மா ஸோ வந்து லிக்யூட் பார்ட்டு தான் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் தான் வந்து செல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசி தான் வந்து நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து தருது அதுக்கப்புறம் வந்து பிளேட்லெட்ஸ் ஸோ நமக்கு அடிப்பட்டால் சரியாகிறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இந்த பிளேட்லெட்ஸ் தான் பிளட் கிளாட்டிங்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் வந்து ஆர்பிசி ஸோ வந்து நம்ம உடம்பு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணுறது இந்த ஆர்பிசி தான் இப்போ லாஸ்ட் வந்து வால்யூம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பிளட்டு வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் வால்யூம் வந்து லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பிளட்டு வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பிளட் பேங்கிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளட் டொனேஷன் பற்றி பார்ப்போம் நிறைய பேர் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணுறதுக்கே பயப்படுவாங்க இதுனப்பா ரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுக்கிறாங்க ஓ மை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் இருக்கையில் அது ரொம்ப சேஃபான விஷயம் தான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பிளட் டொனேட் பண்ணுறது எப்போ வரைக்கும் நல்ல விஷயம் அப்படின்னா அவங்க ஸ்டெரைலான ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஊசி எல்லாமே புதுசாக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்லது அவங்க பாட்டுக்கு நாலு பேருக்கு ஒரே ஊசியை போடுப்பா அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டெரைலான பிளட் கலெக்டிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து இருக்கணும் அது இப்போ நம்ம பிளட்டு இப்போ டொனேட் பண்ண ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயே நம்மளை விட்டு போனால் அந்த பாடி ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபில் ஆகிரும் ரீப்ளேஸ் ஆயிரும் அந்த பிளாஸ்மா அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் சில வீக்ஸ் சில மாதங்கள்லே வந்து நமக்கு வந்து பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எவ்வளோ பிளட் கொடுத்தோமோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து திரும்பியும் வந்து உருவாயிரும் இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோலோகஸ் டொனேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது இப்போ நிறைய பேர்த்து படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் இவங்களுக்காக பிளட்டு வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யாராவது வந்து பிளட்டு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம் பட் ஆனால் இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான பிளட்டு நம்மளே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி ஒரு சர்ஜரி அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பல மாதங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம பிளட்டை வந்து கொடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஸோ நம்ம பிளட்டே வந்து நமக்கு வந்து திருப்பி வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து பிளட் டெஸ்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நாலு பண்ண
கிரேடியண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் இவங்கிட்டேருந்து இவங்களை வாங்கி இவங்கள்ட்ட கொடுக்குறது தான் வந்து ப்ளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ப்ரீ டொனேஷன் ஸ்க்ரீனிங் இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து ப்ளட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட பல்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க டெம்பரேச்சர் அவங்கள நார்மல் ஹெல்த் செக்கப் வந்து பண்ணுவாங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் டெம்பரேச்சர் ப்ளட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிக் தி ஃபிங்கர் அண்ட் ஏ ட்ராப் இஸ் கலெக்டட் ஒரு அவங்களோட ஃபிங்கரில் வந்து ஒரு ஊசி மாதிரி குத்தி ஒரு ட்ராப்பை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஹெமட்டோக்ரிட் அண்ட் அயன் லெவலாக ட்ரஸ்டட் ஹெமட்டோக்ரிட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இவ் ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் எடுக்கிறோம் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் பிளட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் இவ்வளோ செல்ஸ் பிளட் செல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கவுண்ட் இருக்குது அதை விட கம்மியாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவங்க பிளட் டொனேஷன் பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஹெமட்டோக்ரிட் அண்ட் அயன் லெவலை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் தென் தி பிளட் இஸ் கலெக்டட் ஃபார் ரெக்கார்ட் லெவல் நமக்கு எவ்வளோ தேவை அவ்வளோ ரத்தத்தை உறிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஸோ இப்போ கிராஸ் மேட்சிங் ப அதில் வந்து கிராஸ் மேட்சிங் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டோனரோட பிளட்டையும் யாருக்கு கொடுக்க போகிறோமோ அவங்க பிளட்டையும் வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஏதாவது ரியாக்ஷன் நடக்குதா அப்படின்ட்டு எந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படி ஏதாவது ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதில் சில இதை மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீமோலைட்டிக் ரியாக்ஷன் ஹீமோலைட்டிக் அப்படின்னாலே பிளட்டை வந்து அழிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ யாருக்காவது புதுசாக ஒருத்தவங்களுக்கு பிளட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னா ஏதோ புதுசாக ஏதோ வந்திருக்குது வெளியிலேருந்து வருது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அடித்து சும்மா அப்படியே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஆஃப் தி ரெசிபியன்ட் அட்டாக் தி டோனார் பிளட் டியூ டு இன்கம்பேபிலிட்டி இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க பிளட்டும் இவங்க பிளட்டும் மேட்ச் ஆகலை அதனால் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஸோ வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க பிளட்டு வந்து சில பேருக்கு ஒத்துக்காது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தடுப்பு தடுப்பாக வந்துடும் அவங்களுக்கு அரிப்பாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஏன்னா உடம்பு முழுக்க பிளட்டு தான் ஓடுது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து வரும் இதை எப்படி க்யூர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆன்டி ஹிஸ்டமைன் வந்து கொடுப்பாங்க அதனால் வந்து இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை வந்து தடுத்துடலாம் அடுத்து வந்து ட்ராலி ஸோ பே கேக ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரிலேட்டட் அக்யூட் லங் இன்ஜூரி இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து நம்மளை இப்போ பிளட்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த பிளட்டு மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா வந்து அது வந்து நம்ம லங்ஸ்லலாம் டெபாசிட் ஆகி சரியாக ஆக்சிஜன் சரியாக போகாமல் இருக்கும் ஸோ ஃப்ளூயிட் அக்குமுலேஷன் ஆகி நமக்கு வந்து லங்ஸ் ப்ராப்ளம் ஏதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் மூச்சு வர்றது அந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனை வரும் இது வந்து நம்ம பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணால் ஆறு மணி நேரத்துலேயே வந்து தெரிஞ்சிடும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டாமினேட்டட் பிளட்டு ஸோ வந்து பிளட்டில் வந்து ஏதாவது ம பாக்டீரியா ஃபங்கை ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏதாவது இருக்கும் அது இருந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ அதை ஸ்டோர் பண்ண இடத்துலையோ இல்லைனா அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ண ப்ரொசீஜர்லேயோ ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டாமினேஷன் ஆகிரும் கடைசியாக பார்த்தோம் டேக்கோ இது என்ன டேக்கோ அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் அசோசியேட்டட் சர்க்குலேட்ரி ஓவர் லோடு ஸோ ஓவர் லோடு அவ்வளோதாங்க பிளட்டை வந்து ஓவராக கொடுத்துட்டோம் அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சும்மா புசுப்ஷன் வீங்குற மாதிரி வந்து டூ மச் ஆஃப் பிளட்டு வந்து கொடுத்தனால நம்ம ஹார்ட் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஹார்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே லங்ஸுக்கும் நிறைய வேலை நடக்கும் லங்ஸை வந்து ஃப்ளூட் அக்கோமடேஷன் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து தேவையில்லாத சர்க்குலேட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இதை தான் வந்து டேக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ டோனார் பிளட்டும் ரெசிபியன் பிளட்டும் கம்பேக்டபிளாக இருக்கணும் மேட்ச் ஆகணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் அண்ட் பிளட் பேங்கிங் பற்றின சில இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் லைக் கிளிக் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் பேஜஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயும் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ